出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的外国领导人和国际组织负责人已陆续抵达北京。国家主席习近平分别与来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的智利总统博里奇、印度尼西亚总统佐科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、埃塞俄比亚总理阿比、匈牙利总理欧尔班、巴布亚新几内亚总理马拉佩等多国领导人会面并举行会谈。十七号上午，习近平与智利总统博里奇举行会谈。习近平指出，智利是第一个同新中国建交的南美国家，也是中拉共建“一带一路”的先行者。中智双方要以签署“一带一路”合作规划为契机，加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”，深化经贸、基础设施等传统合作，使智利成为中拉高质量共建“一带一路”的桥头堡。博里奇表示：“我非常荣幸来华出席第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，并进行国事访问。智利在拉中关系发展中创造了很多第一，这方深感骄傲。这方希望以此访为契机，加强环保、减贫、能源、科技、矿业等领域合作，深化人文交流。欢迎中国企业赴智开展投资合作，推动智中关系继往开来，进入更高水平发展的新阶段。”会谈后，两国元首共同见证签署多项双边合作文件，双方发表《中华人民共和国和智利共和国联合声明》。会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为博里奇举行欢迎仪式，陪同博里奇检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分裂式。十七号下午，习近平同印度尼西亚总统佐科举行会谈。习近平指出，印尼是我提出共建二十一世纪海上丝绸之路的首创之地。十年春华秋实，中印尼坚持共商、共建、共享，优势互补，共促发展，给两国人民带来巨大福祉，成为共建“一带一路”国际合作的重要样板。中方愿同印尼继续从战略高度和长远角度看待和发展两国关系，用好既有机制，深化全方位战略合作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上加大相互支持，携手走好符合各自国情的现代化道路。佐科表示，两个月前我在成都同习近平主席会面后，两国合作又取得积极进展。亚万高铁于本月如期完工，将正式开通运营。印尼将中国作为国家经济发展建设的重要战略伙伴，期待同中国进一步加强沟通合作，增强互信，发展更加紧密的关系，不仅造福两国人民，也为促进地区和平与繁荣做出贡献。印尼赞赏习近平主席提出的系列重要倡议，愿将东盟印太展望同“一带一路”倡议更好对接，助力实现地区共同发展和联合国可持续发展议程。会谈后，两国元首共同为亚湾高铁正式开通运营揭幕，并见证签署关于建立共建“一带一路”合作工作协调机制、落实全球发展倡议等领域多项双边合作文件。双方将发表《中华人民共和国和印度尼西亚共和国关于深化全方位战略合作的联合声明》。会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为佐科举行欢迎仪式，陪同佐科检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分裂式。习近平在与哈萨克斯坦总统托卡耶夫会谈时指出，一个健康、稳定、充满活力的中哈关系，有利于两国发展振兴，也有利于地区和平稳定。中方支持哈方维护独立、主权、领土完整。无论国际形势如何变化，中哈双方都要坚持初心，守望相助，让睦邻友好的理念世代相传，不断推动两国永久全面战略伙伴关系向前发展。中方愿同哈方不断提升贸易和投资便利化水平，落实好产能投资合作重点项目。托卡耶夫表示：“我很高兴应邀来华出席第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛。哈萨克斯坦是习近平主席共建‘一带一路’倡议的首创之地。从第一天起，哈方就坚定支持并积极参与。哈方愿同中方一道，继续坚定相互支持，深化务实合作，密切人文交流，共同打造哈中关系新的黄金三十年。”习近平还会见了埃塞俄比亚总理阿比。习近平祝贺埃塞俄比亚获邀加入金砖合作机制，指出埃塞俄比亚是共建“一带一路”的重要参与方。十年来，中国和埃塞共建“一带一路”合作领域之广，成果之丰都走在中非合作前列。阿比表示，埃塞同中国关系走在正确大道上，进一步加强双边关系，不仅对埃塞至关重要，对南南团结具有重要意义。埃塞希望向中方学习借鉴治党治国理政经验，期待同中方继续推进共建“一带一路”，在关键领域开展更加紧密合作，欢迎更多中国企业赴埃塞投资。习近平还会见了匈牙利总理欧尔班。
。习近平指出，近年来中匈关系始终保持高水平发展，双方长期坚定奉行对华友好政策，积极支持共建“一带路”。欧尔班总理连续三次出席“一带路”国际合作高峰论坛，我高度赞赏。中方愿同双方加强治党治国理政经验交流，坚定支持彼此选择的发展道路，加强“一带一路”倡议同匈牙利向东开放战略深度对接，共享发展机遇和成果。中方愿同双方一道，继续引领中国中东欧国家合作正确方向，不断丰富中国中东欧国家合作内涵，助力中欧关系行稳致远。欧尔班表示，双方深信习近平主席提出的一带一路倡议将给世界带来重大改变，有利于促进世界经济发展，给各国人民带来更多福祉。双方坚定支持，并将继续积极参与。双方反对任何脱钩断裂和所谓去风险的做法，愿同中方一道加强经贸投资、互联互通等领域合作，深化人文交流。双方将继续积极促进中东欧国家同中国合作，推动欧中关系健康稳定发展。在会见巴布亚新几内亚总理马拉佩时，习近平指出，巴西是最早同新中国建交的太平洋岛国之一。建交四十七年来，两国全面战略伙伴关系日益成熟稳健。中方赞赏巴西恪守一个中国原则，在涉及中国核心利益和重大关切问题上坚定支持中方。中方将继续深化同太平洋岛国合作，助力当地经济社会长远发展。马拉佩表示，习近平主席2018年对巴新的访问，有力促进了两国关系发展，开启了两国关系新篇章。中国向巴新提供无私援助，给巴新人民带来了巨大福祉。巴新将同中国继续坚定相互支持，深化两国全面战略伙伴关系，加强“一带一路”框架内各领域合作，促进南太地区国家同中国互利合作，共同开创太平洋岛国和中国关系更加美好的未来。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式将于十月十八号在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席开幕式，并发表主旨演讲。这将是一次回望过往、总结经验的盛会，更是一次登高望远、共创未来的盛会。共建“一带一路”倡议提出十周年之际，习近平主席将同各方一道，为高质量共建“一带一路”擘画新蓝图。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛主题为“高质量共建“一带一路”，携手实现共同发展繁荣。十八号，国家主席习近平将出席高峰论坛开幕式，发表主旨演讲，并为来华出席高峰论坛的嘉宾举行欢迎宴会和双边活动。届时，中央广播电视总台、新华网将进行现场直播。据悉，本届高峰论坛还将发表一份主席声明，梳理总结与会各方达成的共识，明确下阶段推进高质量共建“一带一路”的合作方向及。重点领域，这也意味着共建“一带一路”将继续从谋篇布局的大协议到精耕细作的工笔画方向迈进。本届论坛有两个关键词，一个是高质量，一个是共同发展。那么目前应该说“一带一路”建设进入到。共绘工笔画的这个时期，大家呢对于几大联通，包括硬硬联通、软联通以及新联通，有了更多的目标和想法。企业家大会作为高峰论坛的开场活动，于十七号下午在国家会议中心举办。据中国贸易会发布的消息，本届“一带一路”企业家大会参会规模达一千二百余人，中外代表各办。外方代表来自六大洲的八十二个国家和地区，其中包括二十多位外方部长级官员、三十多家外国商协会负责人和近六十家世界五百强企业代表。近三百名中外代表在现场签署合作协议，项目涵盖基础设施、清洁能源、人工智能、生物医药、金融服务、现代农业、轨道交通等多个领域。不论是项目数、涉及国别，还是签约金额，都超过上一届企业家大会。作为共建“一带一路”的主力军、践行者、贡献者，各国工商界坚持共商、共建、共享的原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，聚焦高标准、可持续惠民生的目标，务实开展互利合作，取得了实实在在的成果，为推动全球经济发展、增进人民福祉做出了。积极的贡献。会议发布“一带一路”企业家大会北京宣言，号召全球企业家携手努力，推动世界繁荣稳定。宣言包括五点内容：一、坚持开放合作；二、深化互联互通。
三、坚持绿色发展；四、推进数字经济合作；五、坚持合规经营和履行社会责任。宣言提出，欢迎更多国家工商界加入本倡议，让“贡献一带一路”成为共同的机遇之路、繁荣之路，共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。数据显示，“一带一路”倡议提出十年来，中国与五大洲一百五十多个国家、三十多个国际组织签署了两百多份共建“一带一路”合作文件，形成了三千多个合作项目，拉动上万亿美元投资。六廊六路、多国多港的互联互通架构基本形成，共建国家不断深化规则标准等领域合作。世界银行报告称，共建“一带一路”使参与方贸易增加百分之四点一，吸引外资增加百分之五，使低收入国家国内生产总值增加百分之三点四。中国一直强调的是，我们在对外合作当中，不仅仅是授人以渔，更是授人以渔，要让这个国家有更多的造血功能。匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目。十七号，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国中车旗下中车长春轨道客车股。份有限公司与塞尔维亚建设交通和基础设施部正式签署了塞尔维亚高速动车组车辆采购商务合同，这是中国高端轨道交通装备走出去的重大突破。而交通基础设施将助力共建国家驶上发展快车道。近年来，美欧先后出台了重建更美好世界计划、全球门户计划等多个全球基建计划。从提出时间来看，这些计划是在中国“一带一路”倡议提出后才陆续出笼的。有学者认为，这实际。上是对“一带一路”倡议最好的褒奖。基础设施建设也不是零和游戏。与其说一些西方国家是在模仿，不如说呢是在搅局。说到“一带一路”建设，其实呢很多的西方国家都看到中国在基础设施建设、互联互通等方面既有经验又有能力。那么自身呢在这种酸葡萄心理的影响之下，总是希望和中国掰掰手腕。那么同时呢，也反映出的是最根本的，很多国家仍然秉持零和博弈、冷战思维，认为中国所得即为自己所失。从这样的一种。偏差的角度来看，“一带一路”倡议，那么必然会产生很多偏差的动作。英国知名学者、中国问题专家马丁雅克认为，中国同各方在共建“一带一路”框架下开展的合作，从根本上不同于西方同有关国家的合作。一些西方国家高高在上的时间太久了，无法理解减贫等发展问题，缺乏对发展中国家人民的同理心和亲近感。这不仅仅是政治问题，也是深层次的历史和文化问题。马丁雅克强调，共建“一带一路”倡议为西方国家以及更多国家的人们理解中国思想和中国哲学打开了一扇窗。以“共建一带一路”倡议为代表，中国为思考全球问题提供了一种新方式。那从中国的角度来说，我们关注到的是当今世界发展当中的一些难题，希望通过包括“一带一路”倡议等一些合作的方式，来尽可能的解决问题。这个思路呢，目前被证明是成功的，未来呢还有很大的发展空间。而同时呢，也说明现在在西方一些国家也在进行反思。那么，如果一个国家仅仅以一己私利，呃，采取这种单边主义、保护主义的方式，甚至搞脱钩锻炼，那么自己的路越走越窄，也会对世界经济发展带来。更多的负面的效应。美国波士顿大学全球发展政策中心发表报告称，“一带一路”打造南南合作新模式，为参与共建的全球南方国家带来巨大收益。美国外交学者称，相较于美、英、法等国，全球南方国家更倾向于将中国视为交通、通讯、能源等基础设施领域的首选伙伴和资金来源国。中方也愿意向那些难以从国际金融机构获得融资的国家提供贷款，不带附加条件和项目快速交付。得到共建国家广泛认可。日本《每日新闻》认为，凭借“一带一路”这一重大国际倡议，中国影响力不断扩大。这届峰会将由中国向全球展示从量变到质变的发展决心。欧洲现代外交网站刊文称，此次各国代表将在论坛上提供多元化观点，为全球合作做出贡献。过去十年来，“一带一路”倡议打破地理障碍，促进经济增长，已成为国际合作的标杆。在世界面临地缘政治紧张和经济不确定性等挑战之际，屹立不倒的“一带一路”倡议证明了国际合作的力量。相关话题来连线特约评论员孙兴杰，孙先生您好。多个国家的领导人和国际组织负责人来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。习近平主席今天会见了多国领导人。那么，对于本届论坛，您有什么样的观察呢？“一带一路”国际合作高峰论坛是“一带一路”大家庭的盛会。十年之间，这一高峰论坛已经到了第三届，一百三十多个国家的政要和国际组织领导人出席第三届峰会。
。连续举办的峰会已经成为国际合作的重要的平台，也是重要的国际公共产品。“一带一路”国际合作高峰论坛是重要的多边外交活动。与会的各国领导人在参加峰会的同时呢，也是对中国的国事或者正式访问，这是非常重要的首脑外交活动。双方能够达成诸多的重大的合作共识。最后，“一带一路”国际合作高峰论坛是落实中国提出的全球发展倡议的重要的一环。习近平主席与各国领导人会晤期间，重点强调了发展问题，发展中国家面临着艰巨的发展的任务。你在一路倡议，事实上将发展议题重新置于国际话语的重要的位置，提醒各国在关注国际和地区热点问题的时候，也不要偏离发展这一主线。在“一带一路”高峰合作论坛期间，中国领导高层、外交高层和与会的政要、外交官举行会谈，这是高密度的主场外交，必然为“一带一路”未来十年的发展注入新的动能。过去十年，“一带一路”倡议从提出到落实，对全球经济体系产生了怎样的影响呢？十年来，“一带一路”从理念变成了国际实践，成功的引领了发展议题。“一带一路”倡议的成果丰厚，从国际体系的角度来说，“一带一路”倡议将发展问题，尤其是发展中国家的发展问题，置于国际话语的中心地位。我想，这是对于国际体系的观念产生的最重大的影响。你在一路倡议提供了共商、共建、共享的新理念，各个参与方在平等基础上进行交流合作，而不是一方施舍或者施惠于另一方。一带一路关注互联互通，尤其是基础设施建设，从而引领了全球发展的新潮流。制约发展中国家发展的因素有很多，但是封闭隔绝于国际市场是个核心问题，这也是中国式现代化最重要的发展经验之一。基础设施建设是各国面临的短板。基础设施建设大大提高了物流的效率，降低了成本，从而将一些原先隔绝于国际发展体系的国家变成了重要的交通枢纽，为这些国家迎来了新的发展机遇。“一带一路”倡议引起了发达国家的广泛的关注，虽然有不同的说法，甚至是污名化，但是发达国家也提出了类似的倡议或者计划，这本身就是对“一带一路”倡议的肯定和关注。而全球发展的问题，中国和欧美发达国家之间是可以合作的，相关的计划也是可以进行对接的。尤其是基础设施建设，需要全球各国共同努力合作。互联互通体系具有规模效应和网络效应，一个基于互联互通建立的国际体系，应该是发展的，也应该是和平的。好的，谢谢孙先生在线与我们分享您的观点，谢谢。在“一带一路”倡议提出十周年之际，深圳卫视“共赢一带一路”全媒体行动推出“共赢一带一路”高端访谈，解析这十年中“一带一路”的朋友圈越扩越大的原因。今天，从首倡之地哈萨克斯坦出发，多国的官员、专家讲述亲身经历，分享“一带一路”倡议的魅力十年。Случайно, десять лет назад, во время визита в Астану, господин Си Цзиньпин инициативу экономического пояса Шелкового пути, один пояс, один путь, он произнес именно в Казахстане. И эти отношения стратегического партнерства, они выдержали проверку временем. Более того, они перешли в достаточно эффективное торгово-экономическое сотрудничество. 哈萨克斯坦副总理兼贸易和一体化部部长如曼加林表示，中哈合作的优先方向是交通物流体系。中欧班列带动的铁路走廊进一步加强了哈萨克斯坦的地理优势，使该国成为一个重要的东西方交通枢纽。через Казахстан можно открывать дорогу в Европу через Срединный коридор по маршруту ТМТМ. Это ну Максимум 10-12 дней доставки грузов гораздо короче, чем морским путем. 而在非洲西部的国家加纳，深圳企业将以天然气为主要动能的发电厂带到了当地，让各国人民实实在在感受到共同发展的阳光。So Jamanga was very convinced and promised it will build a 20 megawatt power plant within one year. Nobody believed him. So the power has grown phenomenally from 200 megawatts. That was completed in 2009. We now have 560 megawatts. 
So not only are we the first independent power producer in Ghana, we are the largest, the most efficient, the most reliable, and the best known. 这个深圳电厂呢，还培养了大量的这个当地的技术人员。这方面，我们对他的培养，也是对他国家的发展，也是起着非常重要的作用。二零一五年联合国气候变化大会达成的巴黎协定以来，多国提出了双碳目标，贡献“一带一路”国家都处于经济发展和生态转型的关键时期，迫切需要找到一条绿色发展之路。十年前，中国与三十二个国家建立“一带一路”能源伙伴关系，积极构建绿色金融发展平台和国际合作机制，推动绿色基础设施建设。More than eighty percent of all solar panels in the world last year were made in China. More than more than 80 percent of all new hydropower in the world came in China. 70 percent of all electric batteries were made in China, and you can go on and go on. So Belt and Road is a fantastic opportunity to bring technology and best practice for China in the greening or other developing countries. 二零二一年二月二十五号，习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告，脱贫攻坚战取得了全面胜利，中国完成了消除绝对贫困的艰巨任务，这令不少面临发展难题的国家备受鼓舞。中国脱贫攻坚，那么这取了世界性意义和影响，我们讲一个都不能少。啊，那斯里兰卡现在是很多人口处于贫困下。他们在想怎么解决，特别是我接触的斯里兰卡的政要啊，包括一些智库啊，他们都在认真研读啊，总书记啊，论治国理政啊，到底中国是怎么做的，怎么产生的效果啊？呃，我觉得呢，这个呢，就对他的帮助也很大。来关注巴以冲突。在美国总统拜登警告以色列占领加沙将犯下大错后，以色列回应说无意占领加沙，但将采取一切必要手段消灭哈马斯。目前，以色列对加沙地带的空袭仍在持续，多个难民营出现伤亡。十八号，拜登将访问以色列，并与内塔尼亚胡举行会谈。这将给局势带来怎样的影响？来看报道。巴以冲突已进入第十一天，截至十六号，冲突已导致双方超四千二百人死亡。巴勒斯坦卫生部门十六号数据显示，巴方死亡人数超两千八百人，受伤超一万零九百五十人，其中加沙地带死亡人数为两千七百五十人。以色列卫生部数据显示，冲突已造成该国至少一千四百人死亡。十六号，以色列军队继续空袭加沙地带。据美联社报道，以军对加沙地带中部的努塞赖特难民营进行了空袭，导致至少十八人。We don't know where it's safe, where it's not safe, and even the places we've been told that it is safe, we're going there and we're staying. But unfortunately, we're still experiencing the airstrikes. 联合国救济和工程处总专员菲利普拉扎里尼十六号强调，加沙正在迅速耗尽水和电力，居民面临严重的食品和药品短缺。他形容加沙正在被勒死。以军战机、装甲车和地面部队进一步做好了进入加沙地带进行地面战的准备。值得注意的是，以军集结了至少三百辆梅卡瓦四驻站坦克和 D92 装甲推土车，用以拆除、摧毁哈马斯建造的掩体和地道。梅卡瓦四驻站坦克采用了全方位的装甲防护，并配备了战利品主动防御系统，以拦截哈马斯最常用的 RPG 火箭筒。梅卡瓦斯还额外安装了一门六十毫米迫击炮，用于提供快速火力压制。绰号“泰迪熊”的 D 九 R 装甲推土机则被称为以军最硬武器，不仅周身装有高强度防弹玻璃，驾驶室还配备龙式装甲，可抵御 RPG 火箭筒直射。以军还部署了军用制式无人机，包括萤火虫系列单兵巡飞弹。地道的出入口掩护在各种出其不意的地方，以军一旦进城，必须做好直面血腥巷战的准备。尽管与以军相比，装备相差悬殊，但哈马斯的装备也不再是土枪土炮，以升级换代大批炸弹、迫击炮、火箭、反坦克和防空导弹。据以色列情报部门2021年的评估报告，在加沙活动的反以武装手里拥有多达三万枚火箭弹，加上哈马斯长期以来积累的游击战战术，也令以军不敢掉以轻心。
加沙地带呢人口稠密，而且建筑物呢也极为密集。呃，那么除非啊以色列呢掌握了确切的情报，那么否则的话呢，贸然在这个地区发动大规模的呃地面进攻呢，势必会造成大量的损失。那么目前呢，我想以色列的策略呢，大概呢有三哈。第一个呢，就是他要重挫啊哈马斯的这个士气，所以呢，他希望呢在前期啊通过呢各种这个呃比如说封锁啊哈马斯的这个后勤补给的方式呢，呃给哈马斯呢第一个前期的重击。那么第二个呢，就是呃也是这个以色列呢希望啊能够制造更多的这种恐怖氛围，那么以呢减少他未来如果啊进行地面巷战的话，可能面临着这个地面的抵抗。那么第三个呢，就是我们看到他这次现在的空袭呢，主要呢呃是针对很多的高层建筑，那么这也是呢想要避免呃这个狙击手的藏身。当地时间十月十六号晚，联合国安理会就巴以局势决议草案进行投票。由于未能得到足够的同意票，决议没有获得通过。这项决议草案由俄罗斯提出，呼吁立即实行持久、受全面尊重的人道主义停火。外界注意到，美国、法国、英国、日本四国投票反对。中国常驻联合国代表张军大使在安理会表决巴以局势决议草案后，进行了解释性发言。他强调，安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任，应该为解决当前危机发挥应有作用。我们对安理会未能就此达成一致感到极大遗憾。人道问题不应被政治化，保护平民应该是所有各方的优先事项。国际社会在应对巴以新一轮冲突的过程中，必须超越零敲碎打的危机管控，坚持两国方案的根本方。方向为巴以问题全面持久解决付出更大努力。面临严峻局势，伊朗日前警告，如果犹太复国主义侵略不停止，中东所有各方都会扣动扳机。On Wednesday, President Biden will visit Israel. 美国国务院发布的拜登将于十八号访问以色列，并与以总理内塔尼亚胡会面的消息受到外界高度关注。美国国务卿布林肯称，拜登会重申美国与以色列团结一致，也会继续与以色列的伙伴密切合作，确保被哈马斯俘虏的人质获释。白宫国家安全委员会发言人科比随后称，拜登除了与内塔尼亚胡会面外，还将访问约旦，与约旦国王阿卜杜拉、埃及总统塞西、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯会晤。观察指出，美国大选临近，拜登必须先与其竞争对手访问以色列，来展示强硬态度，并向犹太裔美国人拉票。此外，也有趁共和党陷入未能选出众议长的混乱之际，来进一步挤兑共和党的目的。值得注意的是，拜登近日在接受美国哥伦比亚广播公司采访时强调，不支持以色列全面占领加沙。这番表态引发舆论讨论，认为这暗示美方支持以色列军队局部占领加沙。至于以军此前表态称军事行动之后，巴勒斯坦的土地将缩小的表态一致。That's an important statement because if Israel completes its task, Jesse, or stated task at least, of getting rid of Hamas, Israel's got to do something to govern that area. You can't leave a power vacuum. And whether Biden will try to talk Netanyahu out of a full-scale ground operation, because criticism worldwide. This operation is mounting. Egypt El Sisi said、yeah. on Sunday to Anthony Blinken that Israel had gone beyond its right of self-defense now to what he called collective punishment of the Palestinians. 分析指出，美国担心一旦以军要全面占领加沙地带，将带来三点负面后果：一是若以军投入接近三分之一的兵力到加沙地带，则会削弱戈兰高地和黎以边境的部署；叙利亚和黎巴嫩有可能趁机攻击夺取。二是占领后的长期维持问题，因当地有大量抵抗力量及阿拉伯民众。若以军一半兵力都在加沙搞治安战，则将极大影响以色列整体国防。三是国际舆论及观感问题，若以军进行地毯式轰炸和大屠杀，则以美国为首的西方国家自诩的价值观牌坊将不复存在。其实美国呃整体上的这个战略啊，近年来呢就是要减少啊在中东地区的这个战略投入，所以呢中东地区的这个冲突升级呢势必是不符合美国的呃利益的。呃，另外一方面呢就是说啊、呃、拜登本人呢现在正在面临一个啊、呃、这个竞选连任，所以他本人也面临着巨大的压力。他希望啊、呃、能够通过自己亲自的这个出访呢啊、呃、向他国内的选民和国际上的盟友呢表达啊、呃、他本人啊对这个事态的高度关注。那么呃此外呢试图。去呃控制这个事态的进一步发酵和这个呃升级，他也会表示高度的去关切啊当地的这个呃加沙的人道主义灾难，那么以此呢来啊、呃、减少哈、啊、这个呃阿拉伯国家民众啊、呃、的这个怨气。相关话题来连线特约评论员陈兵，陈先生您好。美国总统拜登明天将访问以色列，那您认为他是去为巴以冲突拱火还是灭火呢？主持人好，这是一个好问题，可以说呀。
，美国总统拜登呢访问以色列，既是拱火，也是灭火。拱火呢是支持以色列袭击加沙地带，消灭哈马斯。美欧呢都把哈马斯视为恐怖集团。美国呢需求的理想状态是劝说埃及等国呀开放边境，接纳被迫转移的巴勒斯坦难民，腾出空间让以色列军队消灭哈马斯。灭火呢则是与中东国家联络，希望巴以冲突呢不要扩大成。中东战争最好呀，把冲突双方都局限在以色列和哈马斯之间。所以，我们看到呀，世界其他地方呢，都是用巴以冲突来描述这次突发的战争，是对历史敬畏的尊重。而美国呢，用的则是巴哈冲突，把这场冲突呀，看成是以色列和哈马斯之间的单挑，忽视巴以冲突的历史渊源。这背后的目的呢，很明显，一是支持以色列对哈马斯进行地面战争。但是呢，会顾及到巴勒斯坦难民的转移；二是啊，不想落实两国方案，不想把巴勒斯坦独立建国问题提上议事日程，让巴勒斯坦人和他们的领土自生自灭。也就是说呀，拜登访问以色列，就是要表达美国对以色列方面的坚决支持，对哈马斯残酷的恐怖袭击进行坚决打击，支持以色列发动地面战争。同时呢，美国也不希望巴以冲突演变成中东战争。让加沙北部的难民啊，成为这个以军猎杀的炮灰，裹挟进更多的国家和武装组织。所以呢，拜登访问以色列以后，将与约旦、埃及见面，这个希望呢，这些中东国家说服伊朗、黎巴嫩真主党不要参战。他呢，还将与巴勒斯坦总统阿巴斯见面，目的呢是分化巴勒斯坦人，把巴勒斯坦人和哈马斯分别开来，减少巴勒斯坦人啊对美国、对以色列的仇恨。但是呢，中东国家都不想接受难民。世界上多数国家反对以色列对加沙发动地面战争，让两百多万巴勒斯坦人撤出他们的家园，这既不符合国际法，也是侵犯人权。那么最好的愿望呢，就是拜登能够阻止以色列跨境轰炸加沙地带，不要发动地面战争，否则呀，美国呢就会被认为是对人权的亵渎，被阿拉伯国家看作是对加沙平民的死活，不管不问。而且呢，会被伊朗、黎巴嫩视为是挑衅。伊朗呢，已经明确放话，如果以色列军队啊执意发动地面战争，那么冲突向其他战线扩大的情况或将不可避免。这问题来了，美国呢是支持以色列打下去呢，还是劝说以色列别跨境作战？这呢是一个两难的选择。选择任何一项，美国呢都有点这个里外啊不是人。拜登支持以色列军队打击哈马斯。必然呢，会让更多无辜的平民葬身火海，会受到世界上多数国家的谴责。拜登呢，要是劝阻以色列的地面战争，以色列对美国的信任就会降低，甚至表达愤怒。拜登和以色列总理内塔尼亚胡呢，本来就是不愉快的盟友。可以说呀，拜登访问以色列是罕见而且冒险的选择，充满了不确定性，弄不好呢，给美国形象带来重大损失。因此呢，也不排除。这种可能，它既不能攻火，也不能灭火，反倒凸显出美国在中东影响力的急剧下降，给自己的连任竞选呢带来巨大的阴影。现在，以色列军队已在加沙边境地带集结，惨烈的地面战箭在弦上，残酷的人道主义灾难近在眼前。那您怎么看当下的巴以局势？有可能奇迹般的停火吗？的确呀、啊，对任何一方来说，都难咽下这口气。复仇的烈焰呢、啊，在燃烧。即便哈马斯播放了视频，说他们善待了人质，也称啊这个条件允许的话就会放人，但是呢，这个条件可能永远达不到，因为哈马斯在以色列、美国眼中呢是恐怖分子，是不可信的。无论是以色列总理内塔尼亚胡，还是美国总统拜登，都誓言呢要打击哈马斯，因此呀，以军学习加沙的是大概率的事。美国两个航母战斗群进入地中海，很明显呢。就是要大打一场。另外呢，阿拉伯国家有一把哈马斯和巴勒斯坦切割。巴勒斯坦总统阿巴斯呢也说，哈马斯不代表巴勒斯坦人，似乎也说明了阿拉伯国家并不团结，无法抵制以色列的进攻。但同样，巴以双方的人道灾难呢，令全世界悲伤，都有设法拯救更多的平民的愿望，特别呢是给予这个加沙的巴勒斯坦人以人道援助。有可能促使以色列推迟对加沙北部的进攻。明天呢，拜登访问以色列，能有什么动静？
是关键看点，也许不久呢就会发动进攻。而从哈马斯突袭以色列来看呢，今日的哈马斯已不再是一个仅仅靠肩扛式火箭炮作战的山区游击队，而是具有一定的先进武器的现代军队，比如说无人机炸弹、巡航导弹、迫击炮、反坦克导弹和防空导弹。他们的人数有限，但是呢，战斗力挺强的。特别是他们具有用混凝土浇灌的地下隧道系统，可能呢会低于以色列的空气。因此呢，就连美国的军事家都预测，以色列进攻加沙将是一场浴血大战，是陷入混乱、后果难测的地道战，是惨烈的巷战。那么对来不及撤走的皮埃说呢，更是火葬场。所以我认为呢，这场地面战很可能要打。以军呢，凭借其武器优势和军人数量的优势，可能会击败哈马斯。当然呢，成千上万的平民也将成为炮灰。当然还不排除另外一种情况：哈马斯武装人员呢，为了保存实力，悄悄地混迹于难民中，悄悄撤退，留下一个空城给以军。以军跨境打了这个地面战，巴以和平呢将会遥遥无期，中东冲突将会更加的复杂，大小的战争将更频繁。美国在台协会主席罗森伯格十五号抵达台湾，展开五天行程。美西方是否会收起对台海局势的持续渲染，并管控民进党当局的台独妄动，成为外界关注焦点。此外，罗森伯格此行会与岛内二零二四选举的三大阵营参选人会面。在当前蓝白河陷入僵局的情况下，美方又横插一脚，释放何种信号？来看详细分析。罗森伯格十六号与蔡英文见面时表示，台海和平稳定攸关共享利益，并重申美国对台湾的承诺所谓坚若磐石，非常有原则，也是跨党派的。罗森伯格还放话称，美国当务之急的其中一项是通过提高全球对台湾以及维护台海和平稳定重要性的认识，来扩大台湾的所谓国际空间。四十四岁的罗森伯格曾担任白宫国家安全委员会中国事务高级主任，长期参与外交政策制定工作。今年三月。罗森伯格接任美国在台协会主席一职。值得注意的是，在不到七个月的任职时间里，这已经是罗森伯格第三次赴台。香港中评社认为，罗森伯格再度赴台，很可能是要严密控制台海情势，避免民进党在二零二四选举期间言论过激，导致两岸情势紧张。想必也是给民进党二零二四参选人赖清德画下红线，这也凸显美国对于赖清德不放心。就算赖清德一再强调会遵循蔡英文两岸路线，但美方对于曾提出务实台独工作者自我定位的赖清德仍有不小疑虑。我相信美国人是听到了他的声音，看到了他的动作，呃，感受到了压力。所以说呢，就是罗森伯格他又一次来台湾，这是第三次了。那么这么高密度的呃到台湾来，我想这个非常明确，那就是说他要。把台湾的这个有些人跃跃欲试要点火的这种态势呢，他要按住。综合台湾媒体报道，罗森伯格已安排跟蓝白绿三大阵营的二零二四台地区领导人选举参选人会面。十六号，民进党主席兼该党二零二四参选人的赖清德已率先招待罗森伯格参访台湾客家茶文化馆。当天，中国国民党二零二四参选人侯友谊也同罗森伯格会面。侯友谊十七号表示，两人聊到两岸防务等话题。事实上，岛内三党参选人早前均在美国与罗森伯格本人有过互动，而罗森伯格在六月赴台时也与各党参选人会面过。但在选前倒数不到一百天的关键时期，罗森伯格再度赴台，很可能是试图近距离掌控蓝白整合的进一步发展。北京联合大学台湾研究院副院长李振广对深圳卫视记者表示，罗森伯格的频繁赴台以及会见相关参选人，本身就是打。打脸美方所谓的不干涉台湾选举的说法，而他此次在岛内选举形势仍不明朗的情况下赴台，就是要充分发挥美国在台协会的白手套作用，出手管控，以让选举朝有利美国利益的方向发展。第一方面不能给美国添乱，第二要听美国的话，听美国的指挥。我相信他对方方面面都传达了这样一个信息。自从十四号首场蓝白幕僚会议，中国国民党抛出所谓开放式民主初选，回应此前民众党方面提出的所谓全民调初选以来，蓝白河又陷入僵局。民众党主席、二零二四参选人柯文哲酸国民党看起来没有合作的打算
。柯文哲竞选办公室主任周瑜修十七号接受岛内电台节目采访时就表示，对国民党提出的方案有疑虑，同时批评国民党感觉只想把柯文哲干掉。柯文哲阵营。想的是要怎么赢赖清德，可是我怎么感觉国民党是只想把把柯文哲干掉而已、啊。多位国民党及县市长表示，希望进一步推动蓝白河。台北市长蒋万安十六号指出，还是希望彼此持续沟通，找到共同合作基础，用智慧朝政党轮替方向前进。云林县长张立山也说，希望蓝白以最大诚意沟通。南投县长许淑华表示，虽然彼此可能互信基础不够深，双方各有保留，但仍希望透过更多次会谈，私下彼此多了解，才能对会谈工作有帮助。台湾资深媒体人赵少康十六号表示，蓝白河虽然暂时在如何选出最强候选人的方式卡关，不过两个原本缺乏互信的党，要在短时间开始谈合作，初期相互试探冲突本来就难免，没人期待可以一帆风顺。只要下定合作的决心，以开放的心胸推动后续协商，一定可以达成合作目标。本来蓝白蓝白河就没有那么容易了哦，因为。大家都有大家的立场嘛，哈，而且最重要是，大家说不要当副的，都要当正的，那只有一个正的，那怎么办呢？哦，所以总要有人退让吧，哦，那我觉得还是以大局为重吧。十六号晚间，侯友谊竞选办透过发言人声明表示，双方对于彼此所提方案都有疑虑，希望先坐下来谈，任何内容都可以协商讨论。我们有过党内党主席选举的经验，相信问题都可以来克服。我们希望未来三天内赶快进行第二次的会面，双方磨合协调出一个大家都能接受的折中方案，如此才能符合外界对于在野力量整合的高度期待。十七号，侯办又进一步表示，当天上午已经将蓝白和第二次幕僚会议建议方案送交科办，希望会谈时间能越快越好。国民党方面还向民众党抛出了开放式初选的规划方案，包括将禁止游览车载运投票，并且只要签署政党轮替理念认同卡就可以参加投票，不需造册，采实名制验身份证。不过，民众党则坚持采用比民调的方式。当天下午提出参考中国国民党二零二零初选和民进党二零二零初选。选的二选一在野整合全民调执行办法，其中也将争取独立参选的郭台铭纳入。柯文哲竞选办公室总干事黄珊珊在记者会上质疑国民党所提民主初选有时效性、可行性、可信度三大问题。他强硬表示，若要协商民调的部分，我们当然可以继续见面；但若要协商民主初选，我觉得再协商几次也不会有结果。对此，侯友谊竞选办公室执行长金普聪随后也毫不示弱回呛：如果对方只有二选一的选择就不用谈下一步了。李正广认为，蓝白阵营目前就候选人推出方式产生的分歧一时很难决，因为双方都是从自己的政党利益最大化角度出发，都担心自己在整合后被泡沫化或者边缘化，是一种结构性矛盾。那如果说双方都是无私无畏，那么就是为了下架民进党，愿意，就是即使牺牲自己的党，也愿意。那么我觉得这个路就很很好找，但是如果说还有一点点政治私心，嗯，有自己的小算盘，有自己政党的利益去维护，那这个下家民进党就有难度，蓝白河的这个道路就会困难重重。台湾所谓“私造潜艇”计划不断被爆出新的黑幕。之前有媒体曝光，几家去年被韩国检方逮捕的韩国籍工程师所属的企业，已经被韩国政府以违反贸易法为由进行起诉，指控他们协助台军制造潜艇，涉及至少三家韩国军火商。对此，台湾防务部门负责人邱国正表示，担忧此事会影响台军订购潜艇接下来的建造工程。三家被起诉的韩国军火商分别是基高策略公司、金河股份有限公司和 S 二 K。据悉，基高策略公司执行董事朴默植于二零二二年二月十七号被韩国警方逮捕。根据警方向法官提交的陈述书，基高策略公司涉嫌向台湾地区提供潜艇建造设备的交易，直接影响韩国的国家整体安全。基高策略公司去年八月曾被处以罚款，但韩国法官认为朴默植还有逃亡并破坏证据的嫌疑，因此批。批准逮捕令。目前，朴默植获得缓刑判决。根据韩国法院出示的合约文件显示，西高策略公司于二零一九年和台船签约，提供并安装价值一千二百万美元的焊接和组装设备。
。韩国星河股份有限公司及该公司首席执行官杨向全则被指控非法转移潜艇零部件给台湾地区。有知情人士透露，涉及鱼雷发射管的零部件。杨向全去年被逮捕，今年三月获保释。韩国 S 二 K 公司是一家鱼雷发射组件制造商。韩国媒体报道称，该国外交部完全反对企业与台湾地区进行军事项目的合作，并曾向韩国国防裁判计划管理局表明了反对立场。但相关涉事企业没有遵守法律。我觉得，因为韩国和台湾地区在产业方面是有竞争的。双方实际上互相挖对方人才啊，这个，呃，原来韩国挖过台湾方面半导体的人才，包括韩国的 T 五零教练机，曾经挖过台湾呃造 IDF 战斗机的团队的某些人啊，那这次台湾地区挖他的人。嗯，韩国方面肯定是想不不太想让自己的产业的有些技术泄露到台湾，因为毕竟潜艇制造涉及到一些，呃，一些机密的工艺、设备、焊接啊等等啊。台湾防务部门负责人邱国正十七号接受媒体采访时表示，已经知晓相关消息。讲一下只要潜艇的案子啊，我们都很清楚，啊，也掌握。但我已经讲过，已经进入了检调单位调查的话，我们不会去再多予智慧。因为讲了任何一句话，被引用了以后啊，会穿凿附会的，就是啊，造成更大一个波浪，就没有意义的。邱国正表示，担忧韩国承包商遭起诉，将对台湾潜艇制造计划接下来的工程产生负面影响。我们当然很担忧啊，就任何要是要平顺推动的话，任何当中有这个额外的这种状况出来，我们都要值得我们要。要注意到，在前舰推动的加速后，前后续舰的建造，您觉得需要加速吗？不是加速不加速问题啊，这当初我们在建案的时候，它就有程序的，啊，所以有个第一第一艘原型舰出来，有一定要经过测评嘛，啊，这速不速，一家你测评没有过的话，你后面你不可能速。呃，我觉得邱的回应，当然可能就是说，一方面不希望爆出更多的料，影响民党当局的形象啊。呃，呃，包括这个，呃，这个料的爆出之后，不排除影响，就是秘密的帮着台湾地区，呃，在建造潜艇方面提供帮助的这些国家、公司，包括一些个人啊。后续的如果有些设备因为这样的爆料无法到位。啊，他他现在这艘潜艇只是一个半成品，很多关键部件可能没有装。那么后续他本来想造八艘潜艇，那么有就有可能泡汤。据悉，蔡英文于二零一六年提出潜艇制造计划，并延揽海外军火商加入，但几乎没有知名企业参加。其后有媒体曝光，一些韩国工程师秘密参与其中，受到韩国政府的注意。除了担心引发外交风波，也担心军事技术泄密。二零二一年十一月底，路透社的一篇深度调查报道就提及，韩国青瓦台出面否认韩国协助台湾打造潜艇，并提到政府已在注意是否有任何个人非法转移潜艇相关信息给台湾。去年六月，有韩媒披露，韩国一造船相关企业人员涉嫌于二零一九年起向台军泄露韩国大宇造船海洋公司保有的部分韩国最新型张宝高级潜艇技术，以支持民进党当局所谓潜艇制造项目。韩国警方目前正在通缉滞留在台湾的涉事企业代表人。报道称，根据韩国的现行法律，出口军事技术及物资时，需要韩国政府及军方的许可。涉事企业行为涉嫌违法。此事更复杂的层面在于，韩国的潜艇技术是从德国引进，因此相关韩国企业实际上是泄露了德国技术。此前，德国政府要求韩国政府召回相关技术人员，并支付巨额违约金，这使得本来暗中协助台湾的潜艇制造计划的韩国企业陷入复杂的国际纠纷。同时，也从侧面证明，民进党当局所谓潜艇制造根本就只是空有名头，台船等岛内企业和科研部门并未掌握潜艇的核心技术。不仅此前有岛内媒体曝光潜艇的红区设备依赖美国的提供，而最新曝光的消息证实，甚至鱼雷发射管等基础部件都需要向韩国购买。实际上，在相关案件曝光之前，台军首艘制造潜艇已经闹出不小风波。九月二十八号，台湾首艘制造潜艇原型艇“海鲲”在高雄举行下水命名仪式，蔡英文出席仪式。然而，令岛内媒体诧异的是，海鲲号并没有真正下水，仪式全程都在厂房水泥地上举行。这种滑稽的下水方式引发台湾舆论嘲讽。而在此之前，这艘制造潜艇还牵扯出诸多腐败弊案，负面消息不断。有观察指出，台军首艘制造潜艇尚未真正下水，但已淹没在政治口水与丑闻中。
。党内舆论指出，制造潜艇的许多根本问题已浮上台面，前景不容乐观。而大型复杂的潜艇设计与建造计划需要具备特殊技术与能力，同时在专业领域有务实经验的人士。而台湾本身缺乏有经验与专门技术人才，参与的外国公司是新成立的公司，甚至被形容为诈骗集团。据媒体报道，九月二十八号举行的海鲲号的所谓下水仪式，多名台海军的前高级军官拒绝出席，实际上是向民进党当局表达不满。在今年的“一带一路”国际合作高峰论坛的“民心相通”专题论坛上，克罗地亚塞尼风电项目将作为重点案例，以音乐舞台剧的形式面向与会各国政要嘉宾、民间组织和媒体代表进行故事分享。来看深圳卫视驻京记者从彩排现场发回的报道。那我手里拿的这个小风车呢，是克罗地亚塞尼风电项目开发建设过程中的一个模型。而此刻，在克罗地亚，一个个风电发动装置也已经正式发电。来自中国的技术设备与塞尼当地丰富的风能资源相结合，让克罗地亚民众的生活变得更加美好。“一带一路”是一条繁荣之路，绿色之路。这是“一带一路”绿色能源合作的一个小缩影。故事以克罗地亚及风电工程师兹拉特科·普尔皮奇为主角。2018年，北方国际与克罗地亚能源项目公司签署塞尼风电项目并购合作协议后，普尔皮奇与中克团队携手克服了工期紧、任务重、技术难点多、建设标准高等重重挑战，团结协作，并肩奋进，攻坚克难，最终推动塞尼风电项目建成竣工发电。作为一名工程师，在我的家乡塞尼建设风电站是我。多年的愿望，这个项目使我们的州和地方社区将从风电项目中受益。中国企业带着自己的设备和想法来到克罗地亚，他们正在建造一种供所有人使用的东西。我认为这是一个非常好的倡议。它有助于将人们彼此联系在一起。塞尼风电项目由中国北方工业有限公司所属北方国际合作股份有限公司投资承建，于二零一八年十一月开工建设，二零二一年十二月投入运营。项目每年可提供约五点三亿千瓦时绿色电力，减少二氧化碳排放约四十六万吨，为克罗地亚促进能源转型、发展绿色经济提供强劲动力。克罗地亚塞尼风电项目在整个这个执行过程中呢，有七十多家这个。当地企业参与其中，然后在用工高峰期呢，有呃五百多人呃同时在这个现场工作，其中一半以上是克罗地亚的员工。因为我们把这个项目做得特别好，所以呢，就是在这个项目结束以后，也有周边许多的这个企业呀、政府呀来寻求跟我们合作，也想把我们这个三年的模式去搬到这个其他的中东欧地区去。这这个项目的话呢，也是中国和欧洲在清洁能力领域合作的一个样板工程，要。借助于克罗地亚塞尼风电项目带来的投资溢出效应，在克罗地亚及其周边国家进一步开发投资，啊新的能源项目。